快，快，快，快点，快，快，快！记住，我们最大的任务，就是要把倭寇阻止在城外。好嘞。呃，对了，爹，一会儿啊，可千万小心那个姓汪的，那小子他可是，哼，五毒教的教主。哼，我知道。哦，对了，爹，一会儿打起来呢，你可千万别忘了啊，你站在后面，你保护我。呃呃，对啊，我是您儿子，我得坐在前面。傻小子，我看你还是最好保护好你自己吧。嗯，哦，若攻上城去，你跟在我身边。不管怎么说，仙子，你也是我汪元正的女人，我不会让你受伤的。先照顾好你自己吧。什么工程计？倭寇的箱子里面到底装的是什么？师傅师姐，箱子里面装的是火药。倭寇想炸开城门。哼，我不会让他们得逞的。天纵，为你报仇。嗯，我看时间差不多了。
气。
，铁扇公子南门损失惨重，死伤五千余人，请问法方是否继续进攻？好，退下吧。是。如今陈馀已丢，杭州城又打不下，飞援军有何良策？我们必须在天亮前破城。若是我们进不了杭州城，就会被赶来的明军包围；就是我们能冲出包围圈，也成了丧家之犬。明军在乘胜追击，我们就难逃被歼的命运。不错，来人，转，传肥元将军，让他身先士卒，就是拼他一死，也要打进杭州城。是，便状告一下汪大将军和我的徒弟。生死存亡，再此一举，让他们自己掂量吧。是。法王，我们不去吗？嗯。<笑>我们可不能把老本都给赔上啊。法王的意思是，如果没有杨树和那峨眉仙姑，我们这一战也许还有胜算。<笑>可是现在。李元军，如果他们能攻进去，我再去也不迟。现在他们攻不进去，我们去了也白费。若再生在冷箭之下，那么大军就真的是群龙无首了。到时候，我们就真的连翻本的机会也没有了。还是法王看得远呐。想出的这条妙计可真是太好了，倭寇不会再有这么多火药了。要是没有师傅的掌力，光有妙计有什么用？你的掌力也不错嘛。现在高兴还为时尚早。杨少侠，啊，戚将军，将军，我刚刚收到于将军的信报，陈玉岛所有倭寇全部歼灭，陈玉岛布防已被我军彻底摧毁。太好了，倭寇要是知道了，肯定军心动荡，无心再战了。这些倭寇一个都不能放过，放虎归山，必有后患。将军放心，待我大军一到，我保证他们一个都跑不了。报，行，报告大帅，江苏总兵带五万大兵正赶往这里，距杭州城不足六十里。好，郑国率领的大军也快到杭州城了。等两军一到，形成合围之势，杭州城就留下来了。师妹，师傅怎么成这样了？师姐，师傅已经病了好几个月了，每隔几日就会吐一次血。师傅，你到底得了什么病啊？我们赶紧找个大夫去看一下。不，为师治不了的病，还有谁能治得了呢？可是师傅，不要再说了
，我已知道自己大限将至。师父，问妹。我就是怕见不到你最后一面，所以才下山来找你的，孩子，你答应师父，等师父走后，你一定要接任峨眉派的掌门，知道吗？师父。你别乱说，你不会有事的，一定不会的。文梅，师父对你倾注了毕生的心血，你以尽德为师，真传。只有你接任峨眉派的掌门，才是峨眉之幸之福啊！可是师父，我已与杨少侠约定，因为。儿女的私情，要把峨眉派几百年的传承，上下几千个弟子，都安慰于不顾吗？难道这些都比不上那个姓杨的臭小子吗？啊、师姐，师姐，还有谁？打给师傅吧。接任这峨眉派，为师怎么去见峨眉派的先祖呢？你要让师父含恨于九泉吗？文梅，你答应师父。瞧见过大人，你就是我们藏在戚继光身边的人。是，既然戚继光已经识破了你的身份，你就不要再遮遮掩掩了。一会儿战场上见，记住，绝对不能心死手软。明白。嗯，去协助汪大头领攻城吧，攻不下杭州城，我全都完蛋。是，撤，撤。此人武功如何？此人的武功无论是高是低，已经没有多大的作用了。他活着是一名战将，死了对我也没有任何作用。此人的真正意义已经荡然无存了。
绝不会让你冒死涉险。掌门大师不听劝说，严禁我们告诉您和七将军，说今日能将余力灭杀倭寇，便此生无憾了。
要干什么？我要把他们全部杀光！你，这些不可身为忠烈之后，却助纣为虐。朱安大人要是在天有灵的话，你觉得他会作何感想？你闭嘴！我只是利用他们报仇。我寇才是你真正的仇人。不是，狗皇帝才是。还有你们这群保护他的人。你父亲也是为了皇帝才保江山的，难道他也是你的仇人吗？我父亲为了皇上忠心耿耿，结果还不是被处死？到死，连个尸首都没有。我不杀皇上，愧为人子。你助纣为虐，引狼入室，你才是真正的愧为人子。只要能够报仇，叫我干什么都行。好，朱铁桥，你到现在还死不悔改，那就别怪我不念旧情了。天纵哥，千万别伤他。我自有分寸。好，杨天纵。我跟你拼了！啊
朱铁桥，你回头吧，你根本不是我的对手，你再打下去，只有死路一条，要死大家一起死。你怎么这般歹毒？不歹毒，何以杀得了你？好，那贫僧也歹毒一回。那、啊。不会嫁给那个姓汪的。喜欢你有什么用？我们这辈子是敌人，下辈子也会是。不是。你喜欢我，这辈子是，下辈子也还是。我们永远都是敌人，这是一个无法改变的事实。这是干什么？这一仗下去能要你的命！爹，您这仗真是厉害！干嘛要舍命去救一个敌人？只要他能回心转意，借你一千仗一万仗，我也愿意。你就是个疯子！我就是个疯子，疯子，哎，疯子，疯子，嗯，这个傻小子为了你，连命都不要，你怎么能无动于衷，铁石心肠？爹，我不怪他。他是个好人，他这么做，肯定有他的苦衷。那日在大门岛，我儿天纵中毒，若不是你有意庇护，恐怕他的命早就没了。你这人本是心存善念，要改邪归正，一心向善。你走。侠不杀之恩，我愿意拜您为师傅。从此以后，再也不做对不起国家和百姓之事。希望大侠可以收我为徒弟。我从不收徒弟，你走吧。爹，你就收下他吧，他这也也算是弃暗投明啊。是吗？怎么不是呢？他刚才不是说了吗？以后再也不干坏事了。他呀，想拜爹您为师，那肯定是要跟着爹您学做好人呢。这你要是不收，这不是逼着他再成坏人吗？爹，你就收了他吧。啊，你就收了吧，求求你了。看来你不疯啊！一看爹你就是做善事，我自然就不疯了。好，我就收下你这个徒弟。真的，弟子谢拜师傅。爹万岁！爹万岁！万岁！哈哈哈哈！你这家伙太过歹毒，贫僧就破以为力，送我去西天极乐世界。师傅饶命！休他再也不敢做了。师傅饶命！心如毒蝎。贫僧是不会饶你的
。若师傅能放过我，小兰从此以后心心革面，重新做人，小小兰已成不为人了，再也不做歹徒之事。师傅。就放过小的一条生路吧。那你发个毒誓，以表你弃恶从善的决心。好，我发毒誓。我赌徒，今后再行凶作恶，不入善流，我就遭雷劈，打得我浑身骨疼，疼痛而死。贫僧就放你一回。你这厮气人太甚！贫僧若是放了，就会更多的人死在你面前。贫僧能放你，我佛也不能放你。师傅，刚才歹念有起，我再也不敢了。住口！贫僧若是再相信你，那就是魔鬼附体。贫僧就照我发的毒誓，送你上西天。阿弥陀佛银枪，我念你为人忠厚老实，我与你缠斗只是想让你明白，我并非想杀你。可你为何如此冥顽不灵？银枪知道姑娘手下留情，可银枪不能违背师命。你师父做了那么多坏事，你难道不知道吗？可他是我师父，你是他的徒弟，但你不是他的狗。一日为师，终身为父，银枪不能违背师命。为了九如法王的野心，你竟然让那么多无辜的人死于你的枪下，你于心何忍？银枪，我看你不坏，只要你答应我，今后不再助纣为虐，我便放你一条生路。姑娘放心，银枪不会了。好，我相信你。你走吧。银枪自知罪孽深重。万死难恕，还请姑娘杀了我吧。你，银枪不能违背师傅，也不愿再做祸国殃民之事，还请姑娘给我一个痛快。
。一郎，如内、王元正，还有你的徒弟，他们全都死了。爹和若贤的份上不杀你，你好自为之。李小哥。
是什么，你一定会不高兴的，对吗？你放心，我一定不会以师父为敌，我会为深爱着我的那个人，好好活着，像你希望的那样，快乐和幸福下去。谢谢你这么多年来的照顾，你不会死的，你会陪在我心里一辈子。师兄，师兄，你醒醒，你不能死啊，师兄。幸于水火之中，离不开诸位大侠的鼎力相助，更离不开我军将士不惧倭寇，奋勇杀敌。不惧倭寇，奋勇杀敌。不惧倭寇，奋勇杀敌。不惧倭寇，奋勇杀敌。不惧倭寇，奋勇杀敌。不惧倭寇，奋勇杀敌。来，为抗倭上帝，我们干这杯！干！哎、将士们，今天开怀畅饮，无醉不归。来，各位请。
，来，来了来了来了来坐，请，来几位大人，来，来一杯，这杯酒，我敬杨少侠。如若没有杨少侠设计跟踪九如法王，揭露倭寇袭击杭州的秘密，别说这顿庆功酒，就是哭，我们也找不到个地方。若是丢了杭州城，我的脑袋就没了，哭你都找不着地方。吴<笑>大人说的对呀、啊，诸位大侠，不但救了我们杭州，救了杭州的百姓，也救了我们这些朝廷命官的命。在这里。我敬杨少侠，来。季将军以及中尉大人，你们对在下的厚爱，在下实在感激不尽。但这一次，在下实在不敢居功自傲。如果没有胡大人坐镇江破之城。没有于大人带领部队一举拿下倭寇的老巢陈宇，没有戚将军临阵指挥，没有我们众多将士以及所有杭州城的百姓相见杭州之危，是绝对不可能的。嗯，我们应该敬诸位大人一杯。好，对对对对，来来来，来，干干，干干。敬诸位一杯，干碗，干碗，干杯，干碗。被打败了，我们俩喝一杯吧。好。这一次能够打败倭寇，我实在是太高兴了。我想呢，从明天开始，我们就可以策马奔腾，仗剑江湖。我真是越想越高兴，越想越开心。你怎么了？你不高兴吗？怎么会呢？你这么说，我自然是高兴的。我也高兴啊，因为我们之前说好的愿望，很快就能实现了。天纵，如果有一天我不在你身边了，不可能。我们怎么可能不在一起呢？我们永远都要在一起。当然不是，我心里是愿意和你在一起的。我是说，如果如果有一天我不在你身边了，你一定要好好照顾自己。你知道吗，梦梅？你放心吧，我们是不会分开的，我们要永远在一起。大哥，都等着你喝酒呢，走走走走，赶紧的，走走走，快快快，喝酒，走走喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，兄弟们，大哥来了。
娘因为儿女的私情，要把峨眉派几百年的传承，剩下几千个弟子，都安慰于不顾吗？难道这些都比不上那个姓杨的臭小子吗？师姐，师姐，你就答应吧。你要是不答应师父，为师死不瞑目。行侠仗义的事，我时常听到，但最后一次见你真人，差不多已是十多年前了。岁月如梭，我们都老了，我的心是孤独的，二十多年来始终都是。听到你娶妻生子，妻逝时尤其是，我们本该是能在一起的，且一定会幸福，可一点点误会。加上你的固执和我的清高，让我们错过了。再回首，已是千帆过尽，无法弥补了。唯一可以聊以自慰的是，你成为当时大侠，我将峨眉派发扬光大，终和少林武当齐名。可是，这真可以抚慰你我之心吗？我不让问梅和天纵在一起，你不要觉得我铁石心肠，不近人情。实在是离恨伤人的。问梅是我的爱徒，天纵是你的儿子。当年咱们所受的苦楚，我不想让这两个孩子再经受一次。只是，曾经发生过的事就发生了。我们爱过，恨过。如今，你我已是阴阳两隔。若再相遇，当是在黄泉之下了。那时我会对你说。我依然爱你，你呢？可以说吗？古诗三国，绝。为什么不能成全这两个孩子？十三国，是我对不住你我想去找问梅姑娘，这个要问我，爹。孩儿不想不忠不孝，只是孩儿今生是一定要跟问梅姑娘在一起的，爹
，原谅海儿。他管得了你的人，却管不住你的心。笑固然重要，但是如果心里只顾着一个笑字，这笑怕是都进了血。爹，好了，别再烦爹了，让我自己待一会儿。多谢爹爹成全。爹，嗯，哎，我大哥呢？他出去了。哦，出去了。哼，我大哥呀，肯定是找那个冰山去了。爹，你知道吗？他跟冰山，就跟我跟仙子是一样的。哎，你胡说什么呢？说了，走，找大哥去。哎，你干什么呀？走就走吗？喏喏喏喏喏，是不是害羞以后更好看了？仙子，仙子，仙子，仙子，仙子，咱俩一块儿走啊！去。真是时光不饶人呐、啊。杨少侠，你来的正好。簪子还给你。自己喜欢的东西。险恶！听说现在汪元正和九如法王也盘踞此地，那又怎么样呢？为什么？我救你，是想快点见到你。你怎么这么傻呀？
你是答应了这个，你留好了。向杨大侠、戚将军道别，贫道就不亲往了，又劳杨少侠。
今生与红尘无缘，愿来生。与君再续。姑娘